跟平时不一样，他刚才剩了半碗面，剩这么多。哦，哦，好好，知道了。嗯，哎，师哥，师哥，嗯，他刚才打电话来说，方小沃好像怪怪的，他说他吃面剩下半碗啊，他是不是怎么了？啊、哦，他没怎么。你在担心他、啊？没有啊，其实。哎，师哥，你包都没关呢。喂说嘛，你怎么可能胃口不好啊？我吃这个。特别好吃，多吃点。怎么了？嗯，那个，你以前在张老师那上过课对吧？嗯，上过。那你跟他熟吗？还行吧。嗯，昨天胡老师把我分给张老师那去上课了，我有点害怕张老师。你要不帮我说说，还是让我去胡老师那里上课行吗？我就说您为什么拿这么多东西给我。原来就是为了贿赂我。这样，我这吃了你半袋文化，对吧？我就这样宽容一点，算我吃了你两顿饭。你有没有算过你吃过我多少顿饭？我我我，你又没有叫我帮忙。我有啊，我要让你帮忙。我求求你了，你帮我。哎呀，我求求你了，你帮帮我吧。我怎么帮啊？你去帮我搞定张老师。我不会搞。你怎么不会搞？我告诉你啊。我是从张老师的魔爪底下逃出来的学生，我特别清楚他的脾气，他需要一个相互成就的学生，你就是最佳人选。我，哎哎哎哎，听我说啊，你费舍尔那种角色你都能搞定，张老师不算什么，你不是怎么知道？吃我的你，就是。那你以后不许来我家吃饭。哎呦，都给你吃，都给你吃，你吃吃吃吃吃啊！哎，好东西大家一块分享，我们一起吃。哎，你看你吃了啊，吃了，去上课，去上课。嘟嘟。
，我教的那个方小窝已经是够笨的了，你比他还笨。都说好了吗？教学报表下周再交，下周再交。什么情况？你现在催我交，我就得交。那我得有时间啊。手有没有立起来呀？我说的弧形，弧形。我让你回家练琴，你不知道吗？这么长时间都练不好一首曲子，你怎么这么笨呢？你是笨蛋吗？你不看本子吗？张老师这个人呢，教学方式是有点极端，但是我是实在没有办法去调动挖掘他的全部潜能。那您就一点都不担心他从此以后没有练钢琴的动力了吗？那是他自己的心理障碍，越过这条障碍，他就成长起来来跟您谈谈关于方小窝的事儿，我也正想跟你聊聊方小窝的事情。那我先说吧，算了，还是我先说吧。小野，我不管你跟方小窝是什么关系，我想让你帮我劝他一下，让他赶紧回来上课。还有，他是个非常有天分的学生，我不想他被耽误了。张老师，您说的这些我都能理解，但是如果您想让方小窝好好上课，您就需要换一种教学方式。我还真想请教一下，请不要用板着脸的这种方式去对待方小窝。我板着脸了吗？方小窝不是不喜欢弹琴，他是还不知道自己想要什么。在他发现自己的可能性之前，我们必须用尽全力去保护他。如果您想的话，先不说我的教学方式对与错，你说的这些话还是有些道理的。我能不能理解为你愿意帮我，也愿意帮方小窝呢？主要是为了帮方小窝。小窝，我看你状态不是挺好吗？啊，亏我着急忙慌给你下去来呀
，赶紧吃完饭<笑>上课去。不是。来，那你现在当着我的面，把这个药给我吃了。嗯。吃药。我知道你不去上课，是抗拒张老师的授课方式。我已经跟他说过了，如果他这次上课还像上次一样对你那样的态度，马上给我打电话，我接你走。喂，行不行？换衣服。小吴，你别跑，我错了还不行吗？我下次不再暴力了。王小吴。嗯，对付方小窝的方法：一、小玩偶；二、生煎包；三、放任自由。什么情况？李真言的办法：小玩偶、生煎包、放任自由。对。你解释解释，几个意思？是这样，张老师。您不能用一种对待平常学生的态度去对待方小窝。上进心这种东西，方小窝是没有的。想让他留下来弹琴，很简单，小玩偶和生煎包都可以做到。我觉得这事儿啊，有点扯。哎，回来。我的意思。你看啊，这小玩偶咱先不说了，这生煎包这事儿，买生煎包离咱们学校至少五公里，能不能给换成
，咱学校门口那个苏州小汤包。生煎包它只是一个泛指，就是大概那个意思。我却没问。然后呢，想让方小窝发自内心的真正喜欢谭静，您就必须得让他先放任自由的先瞎谈。那还上什么课呀？循序渐进，欲速则不达。张老师，我知道您是个好老师，您很严，但是偶尔需要娱乐一下。啊？什么？娱乐？娱乐，能笑得这么开心，看来问题已经解决了。你是说，组建一个新的乐团？对，因为我明年要出国进修，今年呢也会参加一些比赛。然后我认为，组乐团是可以提高乐手能力最好的途径，所以我是这么想的。那为什么没有考虑和田一松一块合作呢？他不是马上要出国了吗？哦，对，也是，他值得更好的发展。他就算不出国，我同样会第一时间来找你，因为我觉得你的。指挥风格跟音乐理念，我都会更加欣赏。本来我对学生乐团其实也没有什么兴趣，在 A 团也是一样。但是这次费大师的到来，让我觉得两个队的合作还有碰撞，还挺振奋人心的。跟你的短暂合作也觉得挺刺激，所以咱们组乐团吧。没问题。但就是我现在担心一点，呃，新的乐手这方面，这个你不用担心，因为我之前跟从 A 团出来的乐手有聊过，还有其他大学的优秀乐手，他们对组学生乐团还是挺感兴趣的。而且你有什么值得好的、可推荐的人选，也可以带过来，毕竟你才是大明星。<笑>那如果是这个阵容的话，那听起来还挺有趣的。那就这么说定了，这个乐团的指挥就是你了，李真言。合作愉快！喂喂喂喂喂！哎，等一下，你们怎么这么轻易就说要组一个新的乐团啊？是啊，就组了。可是如果新的乐团里面有诗哥，还有在的话，那我要加入你们。加入也不是不可以啊。那就等你通过 A 团考试吧。嗯。真的吗？真的呀。嗯，我不能陪你去巴黎了，我决定去里昂。里昂？为什么要去里昂啊？我们不是一起说好去巴黎的吗？而且你不是已经找到了巴黎助理指挥的工作吗？没错，我的确是要去做助理指挥，也的确是要拜维恩达老师为师，但这一切都不是在巴黎，是在里昂。彩薇。里昂到巴黎的距离并不远，我只要一有时间就过去陪你。我们不会分开很久的。你知道，这些天我每当一坐下来，我满脑子想的都是，以后我们是怎么样过日子的。但是你现在把这一切都弄没了。对不起。张彩薇，你好
，我是妍妍。有事吗？嗯，你你那个，你护照是不是忘在酒吧了？谢谢。啊，不客气。嗯，先先走吧。首先呢，欢迎大家的回归。没想到还是老地方排列。没办法呀，毕竟 A 团是咱们学校的招牌乐团，孟主任能给这间排练室给我们已经是特殊批准了。其实呢，排练场地并不重要。青山，介绍一下大家。嗯，好。呃，我就不用介绍了，我叫青山。主要呢是想介绍一下咱们团进了两位新成员，第一位是我们的单簧管木制人同学，大家欢迎一下。欢迎，大家好，我是英大的木制人，合作愉快。啊，还有一位呢是我们的长笛安贞同学。Hello， 大家好，我是安贞，多多关照。欢迎欢迎。然后大提兰博、陈铮，这我就不说了，大家都熟悉。然后我们的李真言指挥说两句吧。哦，我看过你那期《聆听古典》。特别棒啊！谢谢。啊，我也是，我也是。一会儿可以给我签个名吗？刚刚签个名，不好意思。好呀，行行，给你们签，给你们签。好，我简单说两句啊。呃，首先呢，感谢大家对于我和青商的信任，然后加入我们的 S 团。因为我们这个团的历史比较特殊，最开始呢是由费舍尔大师挑选了一波人成立的这么一个乐团，但是由于毕业之后很多成员都离开了嘛，有自己的事情要去做，所以我们这次招新。但还好，我们的 S 团的精神一直都在。我们 S 团呢，特殊的点就在于，我们从来不会死板，然后严苛的去练习。其实我们更多的是要在于，挖掘每个人的特点，并把它融合到一块儿。虽然我是这个乐团的指挥，但其实我并不是这个乐团的核心，因为核心是在座的每一位成员。我始终相信，只有大家心往一处想。把它全部发挥出来，我们才能够演奏出更加美妙动听的音乐。虽然我们没有一个好的排练场所，虽然我们没有顶尖的乐器，但我相信每一位成员你们都是最棒的。所以我现在宣布，我们的新 S 团在今天正式成立。好，加油大家！咱们乐团的第一次公演。这事我该确认一下了。嗯，曲目、场地还有时间，咱们都得确定。毕竟是咱们第一次演出，我觉得要正式一些、隆重一些。正式，要多正式啊！上海音乐厅怎么样？哎，我觉得交响乐团厅也可以啊。东方艺术中心。<笑>不行，咱们团经费不够。是，陈忠说的对。现在对于咱们来说，经费确实是个问题。还有一部分原因呢，是因为咱们的新乐团嘛，经验还有名气都不太足。人家就算大舞台也不一定愿意租给咱们。可是咱们毕竟是交响乐团啊，需要一个正式的舞台，也不能这么随随便便的就将就了吧？对。其实呢，也不用太担心，我大概心里有一个大致的方向，因为咱们都是正规院校毕业的，有些还在上学，有的已经毕业了。然后，我决定咱们的演出可能就在学校。学校。对，一方面来说呢，是帮我们找回。上大学的时候就开始学音乐的初心，最重要一点，可以鼓励师弟师妹们，充分的利用自己的时间，好好的跟我们一块享受这个音乐。嗯，这个我赞成，我也赞成。那接下来就是一个最难的问题，曲目，大家有什么意见？曲目，那个舒曼的第一交响曲《春》，浪漫、温柔，多好啊。嗯，不好吧？我觉得还是贝多芬好，或者莫扎特。哎，巴赫也不错啊。我觉得我们应该来点特色。特色，特色，什么特色呀？儿歌够不够特色？女孩子家家少在外面说话。我说的特色是热血青春。哎，等会儿，青春，其实这个主题还可以，对吧？我一直都觉得这个主题挺好的，但是，嗯，选什么曲子我也不知道。千鸟湖，卡门，还有。幻想交响曲，这不都可以吗？行，其实我觉得这个主题咱们还有时间。这样吧，这个选曲的任务就先交给你。行，最好在三天之内把曲目定下来。地点、时间、曲目都差不多了，进度还蛮快啊，是挺快的。还有我们，还有我们。哎，你们俩怎么了？加上我们？哎
师哥，你不是说只要我们通过 A 团的考试的话，就可以让我们加入吗？不可以说话不算话啊！行，没问题。耶、yeah. ！我带了零食来给大家吃，哇！大家分一分，分一分。哇！谢谢。来，这给你。哇，你好贴心啊！没有给你们啊，那个酸奶自己拿吧。给你，给你，哎，来，哎，谢谢，谢谢啊。通过快速的连盾攻势，手臂还有肩部的肌肉收紧，嗯，像痉挛似的吧，就就很快。我在这儿可以有一会儿了，看你太伤心没舍得打扰你。你怎么知道我在这儿？指挥系就这么几个教室。哎，对了，最近怎么没看见你跟彩薇在一块儿？你们吵架了吗？没有。好吧，我来呢是跟你说，去里昂的机票已经订好了。好的，谢谢你。
，能不能答应我的事儿？什么事儿？嗯、呃，如果你，如果你有空的话，我有一家特别想去的餐厅，你能陪我一起去吗？好啊，正好，我也想感谢你为我做了这么多。一松，我听说这家餐厅很久了，一直想来。谢谢你今天陪我。该说谢谢的是我，是你一直忙出国的事情。啊，我去一下洗手间，你先看看你想吃什么。嗯。嗯我都排了好几周了，今天可算是被排着了。可不是嘛，今天能来可是托了你的福了。谢谢，谢谢啊！点好了叫我就好。嗯，好。哎，你知道这家餐厅为什么这么火吗？不知道哎。你看那边，外面就是外滩。哎，真是。哎，一松，稍等啊，我去打个招呼。好。一松，哎，你怎么在这儿？彩薇。嗯。你怎么也在这儿？我跟朋友过来吃饭呢。嗨。呃，一苏，你跟谁一起来的呀？我认识吗？要不要我一会儿跟他打个招呼？不，不用了。就我一朋友。彩薇。是啊，真不是你看的那样。我承认，去李安当助理指挥这个机会，确实是莎莎爸爸提供的。我之所以没跟你说，就是怕你多想。但我和莎莎，真的什么事情都没有。我知道你生气，但你好歹跟我说句话吧。我不是生气，我是失望。对不起。对不起有什么用？你告诉我。你最后是不是还是会跟他一起去里昂？好累啊！又要参加比赛，又要在这儿排练，我今天差一点就不想来了。毕竟是李真言能把大家留下的，我觉得吧，其实还是比赛比较重要，拿不到好名次会影响前途的。嗯。哎，对了，首席，你不是有一个小提琴国际比赛要开始了吗？你准备的怎么样？嗯，这个事先放放吧。我现在想问大家一个事情，咱们乐团缺一个非常好的双簧管首席，大家有什么推荐吗？季末呢？上次他跟你们 A 团的搭档。还有跟那个费大师的合作都不错，要是他能来就好了。嗯，他确实不错哈。<笑>他应该不会来吧？为什么？他不喜欢学生团，连 A 团都给退了。早。哎，李指挥，早啊。聊什么呢？我们在聊最近乐团的成员问题，因为还缺一个特别好的双簧管首席。你有什么建议吗？我最近也没有想明白，你们呢？觉得谁合适？刚刚大家一致认为是寂寞最合适。嗯。有什么其他人选吗？为什么要其他人选啊？对啊。寂寞，咱们又不是不熟。没事儿，双摇管的事儿，我去解决吧。那辛苦你了。
准备比赛呢？对，选曲子呢？最近一直忙着比赛，然后还要出国面试。你怎么来了？我是来给你这个，这是我拜托伊丽丝找到的关于欧洲各大乐团的招聘信息，希望对你有帮助。谢谢，不用客气。你来就是为了这个吗？其实，当然还有另外一个原因。我想问你，愿不愿意加入我们乐团？你是在邀请我吗？哦，对，是，因为你是我现在能够想到的最适合双簧管首席的人选。我一直以为你不喜欢看到我。的确，我是不太喜欢看到你粘着那个家伙。不过，不得不承认，你确实是一个很厉害的乐手。谢谢。还有一点原因，是因为我对那个家伙有自信。那个家伙，他们在说谁呀、啊？不管怎么样，我觉得双簧管首席这个位置只有你能够胜任。所以，我希望你能够加入进来。和我们一起成立一个真正优秀的职业乐团，金波。嗯，我最近可能都要忙考试和比赛，或许帮不了你。哦，没事儿，我能够理解。但是我想说的是，好好考虑一下吧。谢谢。如果我有时间，我会来的。啊，等你的好消息。对了啊，李正言，你这么喜欢乐团和古典乐，你为什么不去欧洲学习一下？因为我不能去。为什么？有什么特殊的原因吗说吧，你为什么不能去欧洲啊？你知道这是什么曲子吗？勃拉姆斯 E 小调第四号交响曲，它的前两个乐章是一八八四年完成的，可是后两个乐章却是一八八。我在问你，你为什么不去欧洲？你怎么知道的？你又偷听了？说你在欧洲有案底啊？你想象力能不能不要那么丰富？跟这些都没有关系。那你到底为什么不能去欧洲？那你到底为什么那么抗拒张老师？小窝，每个人都有不想说的往事，不如我们就把它当成秘密，藏在心里。这是勤奋家的面馆，地方虽小，但是味道很好的。这里跟勤奋同学的演奏风格很匹配，很接地气。哎、这我爸给你们，谢谢、啊。谢谢。你一会儿就来。好。那，你们俩找我到底是想说什么呀？嗯，是这样的，我们马上要参加乐器大赛了
，然后排练的时间非常紧张，我们想让乐团的事情稍微放一放，你能跟指挥商议一下吗？放一放是什么意思？就是这两个月，我们想把乐团先停下来。